በነገውለት በመትመጥቀው ሳተላይት ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲያቀርቡልን አንድ እንግዳዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት የምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው አቶ መሳይ ወልዳህና ይባላሉ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙልን በጣም እናመሰግናለን እስቲ በቀዳሚነት ሳተላይት ወንግዲ ነገ ማለዳ 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ላይ ነው ተመጥቃለሽ ተብሎ የሚጠበቀው የመጨረሻው ዝግጅት ምን ይመስላል ምን ላይ ደርሷል እንሻ መሰግናለሁ ያው የኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሚባለውን የመሬት መልከታ ሳተላይት በነገውለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ21 20 አካባቢ ተመጥቃለች ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ትልቅ የሆነ የመጀመሪያው እንደሆነ ያንን የሚመጥን ዝግጅት ተደርጓል በዛ ዝግጅት ላይ የሚሳተፉ እንግዶች በዝግጅቱ ላይ መከናውን ያለባቸው ነገሮች ሁላ ወደ ማጠናቀቂያ ላይ ናቸው ለዚህ ባሆነ ሰዓት ለነገ የሚያስፈልገውን ዝግጅት ዛሬ አጠናቀን እንግዶቻችንን እንቀበልበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው። እህ ሳተላይቱ አከመጠቀች በኋላ የታሰበበት ቦታ ለመدرس ምን ያህል ጊዜ ወስደባታል? መቼስ ነው መረጃዎችን ማቀበል የምትጀምረው? እንሺ ያ አንድ ሳተላይት እንግዲህ በሃውስት በመትሄድበት ጊዜ በሃውስት የሚኖረው የአየር ሁኔታ ይወስነዋል። ስለዚህ ይህች የመጀመሪያ ETR ECS1 የምንላት መሬት መልከታ ሳተላይት ወደ ውሃ በመትመጥቅበት ጊዜ ያው ምትሄዳ ምትይዘው ከፍታ ከ700 ኪሎሜትር ላይ ነው እዚህ ቦታ ላይ ለቅርበቱ አንጻር ጥሩ የሆነ አየር ካለ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያንን ቦታ ማየት ይችላል ነገር ግን ትንሽ ምቹ ያልሆነ አየር ቢኖር ደግሞ እስከ 40 ደቂቃ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ባለው ሁኔታ ውስጥ ቦታውን ትይዛለች መረጃስ መቼ ነው ተመላክት ጀምራለሽ ተብሎ የሚጠበቀው ያ እንግዲያ ነው የመጀመሪያው ሙሉ መረጃ ከመላኩ በፊት ቦታው እንደያዘች የመጀመሪያው ሲግናል ትልካለች ያ ቴስት ይደረጋል በመቀጠል የሳተላይት አንቴናነትና ኮሙኒኬሽኑ ሚኖረው ከሳተላይቱ ጋር አፕሊንኩ ጥሩ መሆኑን ቼክ ከተደረገ በኋላ ወደ መረጃ የምትቀበልበት ሁኔታ ምንቀበልበት ወደ ማለት ወደ እንጦጦ ኦብዛርቫቶሪ መረመረ ማከለ እንደሚገኘው የሳተላይት ማዘዣ ና መቆጣጣሪያ ጣቢያ መላክት ጀምራለች ማለት ነው። ቀደም ሲል ባልደረባችን ለይኩን ባቀረበልን መረጃም እንግዲህ ከአፍሪካ ከአንድ በላይ ሳተላይት ያመጠቁ ሀገራት አሉ። ኢትዮጵያም እንግዲህ በቅርብ አመታት ውስጥ ተጨማሪ ሳተላይቶችን ታመጥቃለች ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘውና ምን አይነት ሳተላይቶች ናቸው ወደፊት በ3 አመታት ውስጥ ይመጥቃሉ ተብሎ የሚገመቱት ሳተላይቶች ምን አይነት ናቸው? እነዚህን ሳተላይቶችስ ለማምጠቅ ኮዲሁ ምን አይነት እንቅስቃሴ ተጀምሯል? እሺ ያው በእኛ ሀገር የነበረው እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ የነበረው የዚህ ስፔስ እንቅስቃሴ በተቆራረጠ አልኮ ነው ሲሆን የነበረው አሁን ግን ኢንስትራሽናላይዝ በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ ተጀምሯል ለዛም አስፈላጊ ነው ስፔስ ፖሊሲ በመቅረጽ ወደዛ ተገብቷልና ያው የመጀመሪያ ምን ነው የመሬት መልከታ ሳተላይት ያው በነገውለት እንትመጥቃለች ቀጣዩ የሚሆነው ደግሞ የተመሳሳይ የሃይ ሪዞሉሽን ማን ተመሳሳይ መሬት መልከታ ሆኖ ነገር ግን ሪዞሉሽኑ ሃይ የሆነ ያሆነ 13 ሜትር ነጭ ከዛ የተሻለ ሃይ ሪዞሉሽን ያለው የአርዞ ኦብዘርቬሽን አህ ጥራት ያለው መረጃ የተሻለ መረጃ የምትሰጠን የሃይ ሪዞሉሽን መሬት መልከታ ሳተላይት የማምጣክ ፕሮጀክት ኦሬዲ ተጀምሯል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያ ስካውን በሂደት ላይ ያለ ከበ ፊዚቢሊቲ ስቱዲዮ ተጠናቆ ወደ ስራ እየተገባበት ያለ ኮሙኒኬሽን ሳተላይት አለ ማለት ነው። ሌሎች ከዚህ ከያዝኑ ስፔስ ፕሮግራም ጋር የሚያያዙት በመካከለኛው ነው የሳተላይት ማምረቻ መገጣጠሚያና ቴስቲንግ ሴንተር ይኖረናል ያው በሂደት እንግዲህ የራሳችንን ሳተላይት እናመርትበት ማከል ይሆናል ማለት ነው። በቀጣዩ 3 አመታት ውስጥ ይመጥቃሉ የተባሉትስ ልክ እንደሆኑ በቻይና ነው ወይስ እዚሁ? በሌላ ሀገር ነው የሚደረገው ወይስ ከዚህ ሆኖ የማምጠቅ ስነ ስርዓቱ ይከናወናል ተብሎ የሚታቀደው? ያ ማምጠቅ እንግዲህ ስነ ላውንቺንግ ፓድ መስራት ነው። እና ከዛ ይልቅ ላውንቺንግ ፓድ ብንሰራ ኢኮኖሚካሊ አዋጣናል ወይ ነው? ላውንቺንግ ፓድ ብንሰራ በአመት አንዴ ወይ ሁለት ጊዜ ሊሆን ይችላል ምናመጥከው ሳተላይት ከሌላ ሀገር ልናገኝ ምንችለው። ግን የራሳችን ላውንቺንግ ፓድ በሂደት ያው የኤምአይቲዩ በሚያልክ ሰዓት ራሳችንን አመርተን ራሳችንን የምንለቅበት ጊዜ ስለሚኖር የዛኔ የላውንቺንግ ፓድ ሊያስፈልገን ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ግን ምን ፈልገውን መረጃ ምን አገኝበት ምን ፈልጋቸውን የኮሙኒኬሽን 
አገልግሎቶች የብሮድካስቲንግ አገልግሎቶች የምናስፈልገው የሚያስፈልገን ከሳተላይት ነው ምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሂደት የመሬት መልከታውን አለ ለሚያስፈልገን አገሪቷ ለምትፈልገው የሜትሮሎጂ ሊሆን ይችላል ያግሪካልቸር ያን መረጃ ማግኘት ነው ለዛ ብዙ የሚወጣ ለተለያዩ ምርምሮችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማግኘት ስለዚህ በከታይ 3 አመት እንግዲህ አንዱ የሃይ ሪዞሉሽን አርዞርቪሽን ሳተላይት ነው ሁለተኛው ደግሞ የኮሙኒኬሽን ነው ይሆናል ማለት ነው። ነገ በመትመጥቀው ሳተላይት የማምጠቅ ሂደት እና የመቆጣጠር ስራው ውስጥም ኢትዮጵያን ባለሙያዎች ከቻይና ባለሙያዎች ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል። ምን ልምድ ተገኘበት? በተለይ ደግሞ በቀጣይ በኢትዮጵያ ለምታመጥቃቸው ሳተላይቶች ሚኖረው ፋይዳ ምንድነው? የኢትዮጵያን ባለሙያዎች ተሳትፎ የተገኘው ልምድ? አንቺ እንግዲህ ስካሁን እንደባለው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማታችን በዚህ በስፔስ ፕሮግራሙ ላይ በተለይ በሳተላይት ላይ የተከደበት አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ግን የኛ ባለሙያዎች ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ያው ሁሉም ፕሮጀክት ካፍለ ማምጣት ይችላል ነገር ግን እዛ ፕሮጀክት ላይ ሰዎችን ኢንቮልቭ አድርጋ ባለሙያዎችን ኢንቮልቭ አድርጋ ሰልጥነ ስታመጣ ኡቀቱን ታሸጋግራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር አሁን የኛ ባለሙያዎች አንድን ሳተላይት ከዲዛይን ቴስት ማድረግ ያለውን ሂደት ኢንዱ ቱ ኢንድ ያለውን ነገር ያንስ በቲዮሬቲካል የሚሆን ወይም ትንሽ አንዶን ቦነች ነገርም ማግኔት ይችላል ማውጥ ይችላል ማለት ነው። መልካም አቶ መሳይ ወልዳህና የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን መረጃ በድጋሚ ያመሰግናሉ። ወይ ማመሰግን።